Bien, vamos a completar esa tablita, vamos a ver si sí o no. Para saber si tiene ceros al cociente la división, pues hay que hacer la división, ¿cierto? Entonces nos dan 4.935... cuatro mil novecientos treinta y cinco dividido en cuarenta y cinco. Profe, hacemos esa división. Le voy a explicar y ustedes ya después hacen las siguientes, bueno. Ok. Lo mismo, como veníamos trabajando nuestras divisiones de dos cifras, es lo mismo. Entonces, un número que multiplicado cuarenta y siete me dé cuarenta y nueve cercano, pues es el mismo uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a Por favor, silenciemos nuestros audios que estoy explicando, chicos. Gracias. ¿Qué ¿Sí? ¿Qué cifra que es? Eh, a mí se me va a descargar el celular. ¿Pues voy a echar el cargador? No, pues es que no sirve. Es que no se conecta desde un computador o desde otro celular. Muy bien. Aquí me van a poner cuidado, chicos. Aquí, ¿qué hice? Me dio dos, ¿cierto? Bajé la siguiente cifra que fue el tres, ¿cierto? Aquí, sin embargo, aún bajando la siguiente cifra, me quedó un número más pequeño que el divisor, ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Como es más pequeñito y no lo puedo dividir, coloco cero al posible. Lo voy a hacer con otro color. Cero al posible. ¿Por qué? Porque no pude dividir 23 en 47. Sigo bajando la siguiente cifra que es 5. Bueno, 5. Ahora sí. Busco un número que multiplicado por 47 me dé 235 y empiezo. 47 por 5, ¿cierto? Y 7 por 5, 5 por 7, 35. Van 3, 5 por 4, 20. ¿Y 3 que llevamos? 23. Y sorpresa, ¿sí ven? Me dio 235. Y ese era el número que realmente necesitaba. Entonces, coloco 5 y 5 por 47 me da 235. A 235, pues 0. Y listo. ¿Sí ven cuando va a ser el cociente aquí? Entonces, en la tablita, que escribimos? ¿Lleva 0 al cociente, sí o no, Alejandro Fonseca? Sí. Para escribir que sí. Ahora sí, van a hacer la siguiente, chicos, van a hacer la siguiente. La de 3,675. 3,675 dividido en 35. Y me van a decir si, ese si en esa división el cociente lleva cero. Juan Alejandro, 3.675 sí lleva cero al cociente en la división. Profe, sí, sí lleva cero. ¿Cómo? No te escucho, Juan Alejandro. Pues en lo que voy sí ha llevado un cero. Solo me falta ya la última, pero lleva un cero. Ok, vamos ahorita a verificarla.
¿Da el mismo resultado que el anterior? ¿105? ¿Cuánto te dio, Nicolás? A mí me dio 105, 105. A mí me dio 105. A mí Ay, igual. No, a mí también me dio 105. A mí también. también me y dio. también me dio un cero al cociente. Muy bien. Sí, a mí también me dio 105. Sí, 105. Vamos a mirar. Entonces. Tomamos la siguiente cifra que es 36. Un número que tiene 36 o cercano es del 1. ¿sí? Vamos a ver el audio, gracias. Ok. Entonces, 1 por 35, 35 a 36, 1. Muy bien. Vamos a la siguiente cifra que es 7. Como no puedo dividir 17 en 35, ¿qué es lo que hago? Lo multiplico por cero, profe. Digo, sí. Por cero. Cero al cociente porque no lo puedo dividir. Ahora vamos con la siguiente cifra que es 5. Para confundirnos. Bien. Busco un número que he multiplicado por 35 me dé 175. Y empiezo a mirar. 35 por 5, 5 por 5, 25, van todos, 5 por 3, 15 y 2, 17, 175. Y realmente me sirve el 175, ya no tengo que hacer más multiplicaciones, entonces coloco el 5, ¿por qué? Porque 5 por 35 me da 175, a 175 me da 0. Y esa era nuestra división. Entonces ahí en el cuadrito van a escribir que sí, hay ceros al cociente. En el cuadrito del libro. Bueno. Vamos a hacer las siguientes. Profe. A mí la de 635 me dio 18. Sí. Listos. A ver cómo le van estas divisiones. La vez pasada nos los dijo Juan Alejandro, Nicolás y Valeria. Ahorita nos las va a decir otros compañeritos. Mateo, por favor, necesito que me digas cuánto, si en, en 635 y un 35 hay un cero al cociente. Hazla, por favor. Profe, eh, ahorita reconecto, ¿bueno? Espera.
profe, ya terminé la, pre, la primera que me dijo también eso. ¿Terminó? Ahora la segunda. Isabel Sofía, ¿cuánto te dio la división 635 dividido en 35? 18. Uh -huh, muy bien, Isa. Santiago Africano, ¿cuánto te dio la división 635 dividido en 35? Señor profe. La primera división, ¿cuánto te dio? Eh, no lo he terminado, profe. Bueno, no te preocupes. María Victoria, ¿cuánto te dio 635 dividido en 35? Ya estoy haciendo. Profesora, ya, yo ya la tengo lista y tengo lista la de do, eh, 2541. Ok, ya, espérame un momentico, Karen. Pablo, ¿cuánto te dio 635 dividido en 35? Dime, Pablo. 18. Eso, muy bien, Pablo. Gabriel, ¿cuánto te dio? El, la cual, profe. 6, la ¿Cuál? 635 dividido en 35. Eh, 15. ¿Cuánto? 15. 15. Ok, vamos a mirar. En el cociente nos da 18. Bueno, Gabriel, pero vamos a verificar por qué. Pero si sí, sí. Con 25, 5 y van 2, 5 por 3, 15 y 2, 17 es más que se acerca. Vamos a mirar a ver qué pasó. ¿Listo, Gabriel? No te preocupes. Vamos a mirar. Listo. Entonces, buscamos un número que multiplicado por 35 me dé 63. Y empezamos. 35 por 5, entonces 5 por 5, 25, van 2, 5 por 3, 15, y 2, 17, 175, 5 es un número mucho más grande, ¿cierto? O sea, 175 es más grande que 63, entonces necesito un número más pequeño, 35 por 5, por 2, por 2, vamos a verlo por 2. Profe, ya terminé la segunda. Muy bien. 2 por 5, 10. Y 2 por 3, 6 y 1, 7, 70. Sin embargo, se pasa, ¿cierto, Gabriel? Entonces, realmente me sirve el 1. 1 por 35, 35 a 70. Entonces, como, como a 3 no le puedo quitar 5, me voy a mi amigo el vecino que me preste una, ¿cierto? Y a 3 le quito 5, 8. Y a 4 le quito 3, 1. ¿Cierto, Gabriel? Sí, profe. Bajamos aquí. Bajamos la siguiente cifra que es 5. Entonces, ya miramos que en 5 me da 175. Profesora, si ahí le presta 1, este queda convertido en 5 y 3 para 5 para dan 2. Sí, 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 no, no conté que no le quité, no le resté la unidad al 6. Muy bien, David, no le resté la unidad al 6. Acá. Aquí quedó convertido en 5, ¿verdad? Sí, profe. Ahora sí. 285. Entonces, número que multiplicado por 35 me da 285. ¿Cómo? Eh, al multiplicado por 5 me da 175, voy a buscar un número más grande. Entonces, 35 por 6. ¿Cierto? Vamos a verificar. 6 por 5, 30, más 3, 6 por 3, 18 y 3, 21, ¿cierto? Ahora vamos a hacerlo con 7, a ver si se puede acercar mucho más. 7 por 5. Seis, cinco, siete por 3, 21. Y tres, y cuatro. Ya doscientos cuarenta y cinco. Vamos a probar. El resultado de esa es... ¿Lo puedo decir, pro? Por tres, y cuatro, y cuatro, y cinco, y cinco, y
de multiplicaciones conmigo? 280, ¿cierto? Te pregunto, Gabriel, ¿cuál me sirve más? ¿El 7 o el 8 o el 5? El 8. Pero ¿Eh? acá yo no por si... El 8. Ahora sí, corriges. Bueno, Gabriel, ya sabes por qué. Yo lo hice por, por 5 y me y me, que, me hago 110. Eh, sí. perdón, dice. Sí. 280 son 5, ¿verdad? Tengo la de 18 y recibo 5. Pero ya tengo la de 2.541. ¿Cuánto te dio, Javier? Eh, 21. Sí, correcto. Esta sí da 21. Vamos a ver. Yo estoy haciendo la última, así que esta no y no. Voy a mirar que... Todo 25, no saben, 120. Vamos a tomar la siguiente cifra que es 4. Es decir, 254. Si buscamos un número que multiplicado por 120 me dé... 254. Y empezamos. 120. 10 más 1, 5 por 1, 5. Termina la segunda. Empezamos con... 635 dividido en 35? No, colóquenle ahí en el libro. Escriban no. Ya, profe, le puse no. No. Dos, eh, 2541 dividido en 120, ¿hay ceros en el cociente? No. Eh, no. No. No, muy bien. Listo, vamos a hacer la última. Profesora, hacer... esa en el principio le hago con un 1, pero me, se me pasa acá cuando le doy a dar el 5, se pasa mucho. Se pasa por... Sí, profe, sí. ¿Cuánto tiene el cociente? ¿Ese sí tendrá cero al cociente? Sí, sí profe, profe. Sí. Muy bien, David Santiago. Sí, señor. Tiene cero al cociente. Bien, David. ¿Qué es? No, pues, 305. Sí, correcto. Muy bien. En el cociente nos da 305. ¿Y el residuo cuánto te dio? Eh, cero, cero, cero. Eh, no, muy sí. bien. Muy bien, David Santiago. Eso es. Muy bien. Listo. La voy a explicar. Para... Para, por si tienen alguna duda. Tengo nuestra hojita. Sí, profe, ya la había hecho. Un número que multiplicado por 145 me dé 442. Y empezamos. 145 por 5. 5 por 5, 25, van 2. 5 por 4, 20 y 2 que llevábamos, 22. 5 por 1, 5 y 2 que llevaba. Como vemos, 725. 
5 es un número mucho más grande, ¿cierto? Que 442. Entonces, eso quiere decir que tenemos que multiplicar por un número más pequeño. Vamos a intentarlo con el 2. 2 por 5, 10, va a 1. 2 por 4, 8, y una que llevamos 9. 2 por 1, 2. 290, vamos a intentarlo con el 3. 3 por 5, 15, va a 1. 3 por 4, 12, y una 13, va a 1. 3 por 1, 3, y una 4. 435. Si lo multiplicamos por 4, 4 por 5, 20, van 2, 4 por 4, 16, y 2, 18, 4 por 1, 4, y 1, 5, 580. Entonces aquí realmente, muy bien David Santiago, me sirve el 3, ¿cierto? 3 por 145 me da 435, y lo es. Entonces, como, como al 2 no le puedo quitar 5, me voy a donde mi amigo el vecino que me preste 1 y este quedó con 3. Entonces, a 11 le quito... A 11 le quito 7. Me da 7, ¿cierto? A 3 le quito 3, 0. A 4 le quito 4, 0. Bien. Bajo la siguiente cifra, que es 2, ¿cierto? Aquí, como 72, ¿cierto? Como 72 es menor que el divisor, y aún bajamos la siguiente cifra y quedó menor, le decimos que es 0 al cociente, porque no se puede dividir. 0 al cociente. Ahora, Bajamos la siguiente cifra que es 5. Ahora sí puedo dividir 145 con 725. ¿Por qué? Porque 725 es más grande que 145. Y buscamos ese número. Y ya lo tenemos. 145 por 5. 145 por 5 es. es. Ya no es necesario volver a hacer ninguna multiplicación porque ya la teníamos aquí. 5. Sí. A, a 725 pues nos da... 0, 0, 0. Muy bien, David Santiago. Muy bien. Eso es. Ok, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Van a poner cuidado, chicos, por favor. Van a poner cuidado. Van a hacer las divisiones para practicar, ¿listos? Porque como les dije, ya es el último día de divisiones, entonces la idea es seguir practicando, ¿bueno? Van a hacer las divisiones del ejercicio 20, columna de la derecha. Todas las divisiones que están ahí. Es decir, todas, todas estas. Las van a hacer. En el cuadernito van a tomar fotico y las van a subir a la plataforma. ¿Bueno? Eh, ¿En qué...? Eh, ¿Hasta cuándo hay plazo? En como, en como que el link, o sea... En como... Ay, no sé cómo explicar. Dime. ¿Me hago por el WhatsApp o por la plataforma? Plataforma, Alejandra. Pero, o sea, ¿por qué? Espera, ¿Cómo no? dice la... ¿Por dónde se manda? O sea... Ay, no. Ay, okay. no. Mira. ¿Hasta cuándo hay... ¿Hasta cuándo hay plazo? No tengo aquí en este momento mi celular, Nicolás, pero creo que en el formato que le envió la profe Linda está ahí la fecha. Y no, ¿por qué no miras por no. la web? Dime. ¿Por qué, no miras por, uh, ¿Por qué no miras por el WhatsApp del computador? Porque yo no tengo el cronograma de cuarto, tengo el de tercerito. Ah. Pero ya vamos a mirar. Igual la idea es que hoy practiquen unas tres divisioncitas en la tarde, mañana otras tres divisioncitas. Y así, la idea es practicar. Bueno, suben eso a la, a la plataforma, por favor. Cuarto A, ¿verdad?
Pero hace rato pusiste geometría ahí. Y estamos en matemáticas. Matemáticas, Gabriel, mira. Ay, te habías puesto geometría, ¿no? Es que probé tú vas a la plataforma y ahí no te aparece divisor de tres cifras o división de tres cifras. Aquí no le he deshabilitado, ya lo voy a habilitar. Ok, aquí. Entonces entran en, la, en el título división de tres cifras. Y van a encontrar el link donde deben subir la tarea. Profesor, profesora, no hay nada. Sí, ya la habilité, Gabriel. Puedes verlo otra vez. División de dos cifras. Voy a ver si la voy a... Vuelve a entrar a, a la... A la ya, 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 acá. Actualiza la página. Por eso estoy actualizando. Explicando, por favor, chicos. Normas de clase, por favor. Acuérdense que tienen que dejar hablar al profesor cuando está dando una... Explicación o orientación de alguna tarea, bueno, lo mismo que con sus compañeros, no los deben interrumpir mientras el compañero está hablando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este espacio podrán subir la evidencia del desarrollo de las divisiones de la página 20, ejercicio 3, columna de la derecha en el cuaderno, desarrolladitas en el cuaderno. Hoy trabajamos las de la columna de la izquierda y ustedes van a trabajar todas. Todas las de la columna de la derecha, ¿bueno? Columna de la derecha, página 20, ejercicio 3. ¿Alguna pregunta? Uh, no. Ah, espere, miramos. Estoy flecha. Es la columna de derecha, ¿cierto? Sí. Profe, hay plazo, profe. ¿Para cuándo es la columna? Es mi tarea. Profe, ¿para cuándo enviamos eso? Pueden enviarla hoy mismo. Pueden no, enviarla. Se plazo. Pero lo que... A ver, chicos, chicos, por favor. Acuérdense que yo les dije, que yo les dejo siempre tres días de plazo. Lo que quiere decir que la tarea ya está habilitada desde el día de hoy, ¿cierto? Entonces ustedes ya la pueden subir. Pero si les queda... Yo mañana la subo. Hola, hola, hola. Estoy explicando, chicos, por favor. Pero, si les queda muy difícil hacer todas las divisiones, entonces van a hacer hoy tres divisioncitas en la tarde, ¿cierto? Mañana hacen otras tres divisiones y después le quedan para hacer solo dos divisiones, toman fotito y la suben, ¿bueno? Es toda la columna derecha, ¿cierto? No son las primeras cinco, sino todas. Todas. Todas las divisiones. Todas las divisiones de la columna de la derecha. ¿Ok? ¿Listo, Santiago? ¿Entendido? Entendido. ¿Puedes conectar? Todas las divisiones de la columna derecha. Columna derecha. Les recuerdo, por favor, las normas de clase. Acuerde que tienen que dejar hablar al profe mientras está dando una explicación o algunas instrucciones de alguna tarea. Bueno, no pueden hablar todos al tiempo. Y cuando un compañerito está hablando, no lo tienen que interrumpir. Bueno. Ok. Gabriel, te escucho. Profesora, tú dice que la página 59 en, esta, en estadística, ya la, eh, ya la terminé. Entonces, de una vez, le tomas fotico y la subes, con eso ya no tienes más créditos. Sí, es que la hice de una vez ya que nos teníamos nuestro descanso. Acá la tengo ya resuelta. Eso, listo, Gabriel, ya la puedes... ¿En la página 59 para estadística? Sí, señor. Yo mañana hago todo eso. Uh -huh. Ok. Ya. ¿Otra inquietud? Creo que lo de estadística es de la plataforma. Uh. También de la plataforma, María Victoria. Lo mismo las divisiones. Bueno, María Victoria, también van a la plataforma. Bueno... ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Le damos la página, una pregunta, profe. Vale, la manito, ¿listo? Manito, por favor. Dime, vale. 
Y, y en serio, ¿y teníamos la página, que hacer la página 59? Sí, señora. En estadística, página 59 y subirla a la plataforma. ¿Y eso cuándo lo dijeron? ¿En estadística? ¿Hoy? Sí, hoy ya. ¿Hoy? Sí, mi vida. Hoy en... Yo lo terminé de hacer. Mira, acá la tiene. Otra página, 21. Vamos a... 43. ¿Alguna otra inquietud? Mira, no, profe. Profe. ya nos podemos desconectar. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, Camilo. Chao, 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 Chao,